Hi guys, it's me. Very quick one today. I'm showing you two watercolour paintings I'm doing. And um, the thing is, I made a Leporello notebook recently. End of May I showed it, I think. And I decided I will use this notebook completely only for um, watercolour paintings, drawings. And that will, yeah put me under pressure to do more watercolour drawings or paintings. And here I specially work with these um, new colours. They're not new, new, but uh, these watercolours I have since a while and I never tried them, so that's why I do here. Very, very simple watercolour drawing. I'm not a watercolour artist, I, I told you that before. Everything I do is uh, in in my way. It's the Andrea way of watercolouring, <laughs> and but it works for me, and I'm quite happy with it. I love watercolours, you know, and yeah, then I use it in a way that it works for me. To me, so this is um, um, needs to dry now, and I start with the next one. I will show you too, and that will be my little Ganga from behind. Why from behind? Because it's easy. <laughs> It's easier to draw. So, ihr Lieben, ich habe heute, zeige ich ganz kurz, zwei Wasser äh, Aquarellzeichnungen. Und zwar hatte ich ja kürzlich Ende Mai mein Leporello ähm, Notebook gezeigt, das ich gemacht habe und habe mich dann entschlossen, dieses Notebook dazu zu benutzen, nur ähm, für Aquarellzeichnungen. Und äh, einfach, um mich selbst auch unter Druck zu setzen, mehr, mehr Aquarell zu zeichnen. Und das ist mein erster hier. Und zwar zeige ich euch zwei. Der erste, äh, das habe ich jetzt gerade zum Trocknen beiseite gelegt, benutze eben äh, die, diesmal diese, diese transportablen Wasserfarben da auf der rechten Seite, die Aquarellfarben, die ich mir mal gekauft hatte, hätte die nie ausprobiert. Und ich sagte, jetzt probiere ich die ganz einfach mal. Und sind ganz okay, also ich kann nicht meckern. Und ähm, hier meine, mein zweites ist der, der Ganga von hinten. Ja, genau, weil es ja so einfach ist. So, und... Uh, ich fange an in, mit, mit Wasser, äh, packe ein bisschen Wasser auf, auf die Zeichnung und äh, benutze dann das Schwarze. Da ist keine Grauabstufung drin, also habe ich Schwarz genommen und das sehr, sehr verdünnt. Einfach um ähm, ja, mehr so ein, so, ein, so ein Grau, weil ich natürlich auch viel Helles lassen will, wegen der Reflexion, dem Licht. Der Anganga ist natürlich Pechrabenschwarz, aber ähm, durch die Licht Reflexion wirkt er natürlich, dann würde der auf einem Foto oder hier jetzt auch natürlich etwas ähm, mit helleren Stellen auch sein. Okay, uh, so this um, is, um, I started with putting some water into the dock drawing and uh, there were there are not any grey tones in, in this palette, so I used black and watered it down quite a lot. I wanted to leave a bit of lighter areas in that dock. Of course, Ganga is very black, but uh, when you take a picture with a camera or paint a black dog, it will have uh, reflections, of course. And that's how I did that. Yeah, there are definitely other methods to do that, but that's mine. So I, of course, spilled a bit of paint, so I put some water back and try to dab it off with the paper and that works basically as long as you do it directly after you spilled it because when that's dried it will make or it will cost much more effort to remove it. So ich habe da ein bisschen drüber geschmiert mit dem Rot. Wenn, das kann man, wenn man das sofort macht, ein bisschen Wasser drauf, dann mit einem ähm, Tuch das ab. Tupfen kann man das ganz gut entfernen, aber das muss man schon wirklich sofort machen. Wenn das eingetrocknet ist, wird das sehr viel schwieriger. So, das ist jetzt trocken und da fange ich jetzt an ähm, zu zeichnen. Und da hatte ich mir überlegt, ein Boot zu zeichnen. Einfach wieder diese sketchy Linien, die ich mache, ganz einfach. Ich mache mir da keine Riesenarbeit. Ich kann im Detail nicht sehr gut zeichnen, aber eben so diese Sketche, das gelingt mir schon recht gut. Und das mache ich hier jetzt auch mit meinem kleinen Ganga. Da gehe ich jetzt noch ein paar Mal drüber mit diesen sketchy Linien, um es einfach auch ein bisschen loser, lockerer aussehen zu lassen. You know, I use sketchy lines just to draw that down and uh, around my little dog. 
just to let it look more loose. And now I glue both into my Leporello. And that's this one. I don't know if you saw the video. If so, then you know that. If not, um, go and have a look. It is absolutely fantastic. I love it. Um, yeah, it's worth watching. I can tell you. <laughs> so, glue it in and that's it. The close-up is coming and it's very quick and the picture. So, thanks a lot for watching, guys. I hope you like it. If so, Please leave me a thumbs up or a comment would be very much appreciated. And until we see us, hopefully with my next video, I wish you a fantastic time. So, bye bye guys. Ihr Lieben, vielen herzlichen Dank fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da und einen Kommentar würde ich mich sehr darüber freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine ganz tolle Zeit. Bleibt kreativ. Macht's gut. Ciao, ciao.